我不走，阁主，阁主你帮帮我吧，阁主。既然你不走。求求你了，再给我一次机会，我一定会杀了刘子怡，替粉黛报仇的。若你还办不到呢，那我就去地下陪粉黛。好，我看在粉黛的面子上，就再给你一次机会。你知道该怎么完成任务吗？我会尽快杀了刘子怡。不，这件事情你一个人无法完成。可是，别忘记粉黛是怎么死的。刘子夜身边有宗月、林木，还有沈庆之，只要有他们三个在，你就无法完成任务。那我该怎么办？现在没有机会，我会为你创造机会。什么时候？适当的时候我会告诉你的。现在你回去吧。不过我要提醒你。就算对粉黛的死再过于悲伤，也不要流露于表面。如果被刘子夜发现，你就连最后一丝报仇的机会都没了。是，朱雀告退。嗯、阁主，你还要给朱雀机会？他已经知道自己身世了，万一再背叛呢？朱雀和粉黛情同手足，粉黛为他惨死，朱雀是不会善罢甘休的。如果这次他还帮刘子夜的话，他就不是那个重情重义的朱雀了。这次刘子夜亲手将朱雀推向了天机阁。是他自寻死路。来来来，让我亲一个。哎哎哎！嗯。哼。将军不必恼火，我只是来和你谈一笔交易的。我和你没什么可谈的。你想让我做什么？将军文武全才，战功彪炳，沈太尉对你动辄打骂，难道你就不想取而代之吗？沈太尉，皇上今日身体不适，不见。我连上数道奏章，皇上全都置之不理。他到底想干什么？<笑>沈太尉啊，湘东王和建安王毕竟是皇叔啊，是否杀、如何杀、怎么杀，都由皇上说了算。您身为臣子，谨守本分就好。可千万不要逾越了身份呐、啊，是不是？<笑>奴才告退。你，叔父，湘东王毕竟是皇上的亲叔叔，你又何必非要置他于死地呢？我今日不杀他，来日他必杀皇上。皇上若有事，必定酿成兵祸，给大魏带来可乘之机。我就是不为皇上想，也要为百姓想。刘玉非死不可。叔父，叔父，叔父！太尉，让开！把他们俩给我拉出来。是。沈沈青池，你你要干什么？你休要吓我！住手
！你要造反吗？陛下，我这都是为了你呀、啊！没有我的命令，你就敢妄自动手？看来你从未把我放在眼里啊！陛下，先帝把江山交给你，并让我辅佐你，可是你，滚出去！你可算来了，我差一点就死了，陛下。陛下，陛下，叔父数次顶撞，都因他功高盖世，以为没有了他，陛下的江山早就坐不稳了。这是叔父的鲁莽，臣替叔父请罪，请陛下恕罪。你说什么？臣替叔父请罪。你上一句说的什么？再说一遍。叔父的原话，臣不敢说。陛下，我全听见了。神情之说，要是没有他，你的脑袋早就落地了，你早就不在皇位上了。让你说话了吗？我让你说，让你说，让你说。你要是老这样的话，总有一天你会滚下去的。好啊，神情之，你该死，我要杀了你。刚才不是中箭了吗？怎么没有血呢？血呢？这不是血啊！你少说话，好好穿着我给你的那身。哦，来人呐，把我们搬进去，里头比外头安全。来人呐！他还在外面跪着呢。是，让他进来吧。是。叔父，侄儿错了。你知道，你错在哪儿吗？我不该告知皇上你的行踪，也不该由他阻止你杀了湘东王。幼稚啊。叔父对你一直很严苛，是因为沈家将来只有靠你了。我年事已高，还不知道能陪皇上多久。总有一日，这副重担要落在你的肩上。可是你满脑子的权势地位，却忘了先帝对我们沈家一族的提携之恩，更忘了。身为臣子，要对皇上尽忠，对百姓尽责。是，都是侄儿的错，请叔父责罚。起来吧，谢叔父。幼稚啊，知道错了就好。叔父，你怎么总吃这些？啊，我习惯了。我去给你备一些佳肴，陪你一起吃。哎，不必了，等着我。哎，叔父。嗯。叔父，为何你独独对湘东王如此厌恶？有志啊，我观四位王爷，建安王刘修仁锋芒毕露，山阳王刘修佑胆怯懦弱，义阳王刘长不识人后。唯独这个刘裕，未作庸碌无能，实则野心勃勃。我敢断定，湘东王不除，迟早是个祸患
，可你贸然行事，惹得皇上勃然大怒，怕要惹祸上身啊！皇上年少不懂事，身为臣子，就要常常的规劝，万不可怕惹祸上身，就对皇上的行为视而不见。侄儿受教了，来，叔父请。嗯，幼侄啊，朝政大事，将来。全靠你了。嗯、叔父，你怎么了？嗯、叔父，我扶你过去休息。嗯哎嗯、你这个逆子！你在酒里下毒！我奉皇上口谕，诛杀逆臣沈清之。公主，进来。公主，沈太尉病故了。你们俩把东西放到后面去。是。是多谢公主，叔父若是知道你亲自前来，一定会感到非常欣慰。我去看看沈太尉。公主，叔父已经小练了。小练。沈将军，招魂仪式办好了吗？这还不曾。招魂仪式都未办理，就急设下殿围，广发讣告，这么着急吗？这是因为叔父去的太急，还来不及整理。既然这样，那我请求见沈太尉最后一面。公主，不妥。有何不妥？叔父暴病身亡，面容恐怖，怕吓着公主。沈将军，你言辞闪烁，到底在隐瞒什么？公主，此举对叔父大不敬，你连死人都不肯放过吗？沈将军，太尉嘴角为何流血呀、啊？那是叔父太过痛苦，自己咬伤的。你撒谎！说实话，沈太尉到底是怎么死的？你再不说的话，我马上叫人过来检验太尉尸身。公主一定要知道，那我就只好告诉你了。叔父是被皇上赐死的。什么？叔父是被皇上杀了。公主。好。好。阿紫，快快过来，一起看。你杀了沈静之，沈幽之那个蠢蛋，这么点小事情非弄得人尽皆知。阿紫，你先让开。你知不知道是谁替你守着江山？是沈静之。哎，他废话太多了，他老爱管我闲事儿。他一年过八旬，垂垂老矣，管也管不了多久，你就不能忍忍吗？再说了。他做的一切都是为了你好，他做的一切都是为了我好，他什么都是对的，我什么都是错的，行了吧？阿斯，你知道我最讨厌听的就是这些废话了。你，你
，你不是故意来激怒我的，对不对？阿紫，他人已经死了，我们没有必要为了一个已经死的人这么伤感情，对不对？法师，会不会有一天，你也把我杀了？阿紫，我就算把全天下的人都杀了，我也不会杀你的。不要再说了，好不好？来，阿紫，我们一起看戏。啊。好不好啊？这视频有戏吗？拿过来。是。陛下。我剥了那个人的皮发和骨头，做出了个皮影人儿。怎么样？你要是喜欢的话，我送给你啊。嗯，嗯。阿紫，哎，花影儿，阿紫怎么走了？陛下，公主吓着了。没，没想到阿紫胆这么小，下次还用这个吓的。陛下，还接着看吗？继续啊，来，拿走。是。我剥了那个人的皮。他骨头，做出了个皮影人儿，交给你啊！公主。师弟，你怎么突然找我？师兄，你可认得这个？这是公主的随身之物，怎么会在你这儿？你确定这是公主的随身之物？我不会弄错的。公主每次入宫之前，容芷都会送过来这个香囊。原来如此，怎么了，师弟？师兄。我要你帮我做一件事情，分担记住，不论对粉黛的死多么悲痛，也不要流于表面。一旦被刘子夜发现，你连最后一丝报仇的机会都没了。不要紧。我说，别紧。
别跟着我。猜猜我是谁？花错，不对。月洁飞，不对。柳色，公主不肯接见柳色，她正闭门读书，要让您刮目相看呢。哦，不会是还远吧？你怎么也给我开这样的玩笑？哼，讨厌！公主竟然都认不出我的声音。笨蛋，我怎么会不知道是你啊？这个府里面除了你，谁会跟我开这样的玩笑？又有谁的手跟你一样小？你没说话我就知道了，是吗，公主？公主是故意和我闹着玩啊！我不是安排了人教你诗文吗？怎么过来找我了？我昨天在城外发现了一块会发生的石头，想带公主去看。我心情不好，不想去看。就是心情不好才应该去看嘛。公主，走吗？走吗？好不好？好不好？好好好，我陪你去，我陪你去。你慢点，慢点。哎、郎君为何要这样做？什么？郎君知道公主心情不好，却又不愿将心事说给任何人听，故意请年幼的刘桑陪伴她，就是为了哄她开心，不是吗？莫香，你想太多了。是郎君对公主的关注太多。莫香。郎君何等身份，怎会恋上一个荒唐无知的女人？是我多想了。不过，沈庆之已死，我又按照您的吩咐收买了两名禁卫，现在该怎么办？该收网了。慢点，慢点。刘桑，你说的宝贝到底在哪儿啊？公主，前方便失了。怎么石头上有人了？不知二位在此，打扰了。公主，这石头又不是他们的，我们看看怎么了。荣哥哥好不容易才找到。荣侄，请阁下助我一臂之力。萧郎君，请回吧。我只是一个为父亲守孝的人，不会入室，更不会辅佐萧氏。但在下怎么记得，阁下在三年前也跟我父亲说过一样的话呢？那可能是萧郎君贵人事忙，记错了时日。你呀你，难道看不出别人就是不愿意帮忙，你还死赖着不走，厚脸皮？在下告辞。公主，上次伸出援手，在下还未曾表达感谢。怎么，萧家也要争天下了吗？公主慎言。先是营救益阳王。用纡尊降贵来请隐者，还不能说明萧家野心吗？不过你放心，我不会告诉刘子夜的。此事我也不会再追究了，因为对于我来说，不管你们谁得到天下，善待百姓就好。多谢公主当初一言骂醒我，秦记终究是哗众取宠，想要达成目标
必先脚踏实地。终有一日，少伯必不负公主这位知音，那做个造福天下的好人。萧道成，当初我骂醒了你，到底是对是错呢？人怎么不见了？啊，这个人呢？就是这块石头，公主，昨日荣哥哥带我们来的时候，这块石头还会自己叫呢，眼下怎么不叫了呢？过去看看吧。声音真好听。这个石头上有很多小孔，水一打就会发出声音，是吗？嗯。好神奇呀、啊！此人竟得萧氏再三延揽，健康何时多出这样的人物啊？如今健康各派势力云集，只怕这天要变了。公主，皇上召你即刻入宫。这些士兵什么意思？这你就得自己去问皇上了。公主，怎么办啊？刘桑，我要入宫了，你交代还原一声。公主，听话。嗯。不是入宫吗？怎么不走啊？公主，请。法师，天冷了。怎么也不多加一件衣裳，法师。阿慈，你为什么要骗我？你说什么呢？你一直都在骗我。没有，法师，你听我说。你在骗我！你为什么要骗我？你为什么要骗我？法师，你在做什么？你为什么要骗我？我没有。你为什么要骗我？那你告诉我，解释一下，这是什么？你说，我再问你，这是什么？法师，你要相信我，法师。你知道那个香囊可以让我平静下来，可是却从来都不告诉我，你真的是在为我好吗？天如镜，身为天师，乃是方外之人。他有必要诬陷你吗？还有月姐妃，你的贴身侍卫，他也在作证啊。你每次见我都会带着这个香囊，待我平静的时候，向我要东要西的，这也是假的吗？啊？法师，以前是以前，你解释解释。但是现在。我真的是不想让你发狂才这样的，不想让我发狂，不想让我发狂。法师，你走吧，我不想再看见你。法师，你现在心情不好，等你想听解释了再来找我吧。没有我的命令，你一步都不许离开公主府。
停下！我与天师大人有事要商谈。啊，公主，皇上让我们送你出宫，你看。今日刮的什么风啊？南风啊。今日刮南风，难保明日不会刮北风。见风转舵也要有个讲究。当然了，你要能保证一辈子风向不转。本公主也算佩服你。<笑>公主说的是。公主，皇上告诉我，是你向他汇报了我利用香囊控制他，趁机为自己谋取私利的事，是吗？是。当初你怎么跟我说的？你说任何人不能插手天道，包括你在内。可你在做什么？你在离间我跟皇上的关系，趁机将我软禁。我给过你机会，可你试图改变皇上的愿望，彻底失败了。是啊，我知道不能实现，但是我能带着香囊稳定他的情绪吧？你看他现在什么样子？像一只发了狂的野兽，随时都要杀人。我不明白你这么做的意义是什么。完全是损人不利己，公主，你不一样。什么不一样？你不甘于自己的命运，一直试图改变天道，甚至影响到我的判断，所以我必须困住你，让你安静的待着。你怕我影响刘子夜，所以将公主府变成牢笼，让我在里面安静的待着，等待那一天的到来。也许我会被反叛者乱刀杀死，也许。我会尽情品尝死亡破镜的恐怖，这就是你们设定好的，属于七煞星的命运，是不是？公主，你师父曾让我颠沛流离，失去一切，现在你又叫我眼睁睁看着死期逼近，天如镜，你好残忍！你这么做比杀死我还要残忍十倍百倍！对不起。这是我的职责。别跟我说对不起，世上最没用的三个字，我永远不会原谅你。公主殿下，那小人就送你到这儿了。公主，少安勿躁，皇上他只是一时气恼，等他气消了，你便能重获欢心。承你吉言，公主慢走。公主，岳统领都蹦到皇上眼前去了，还真是忠心耿耿。公主，滚开！我看你笑到什么时候？公主。刘楚玉，你干什么？何吉，你非但软禁我，还想将整个公主府控制在手中，你到底想干什么？我是奉皇上之命在这儿看着你。他让你给我搜菜搜饭吃了，我看你是伺机报复。刘楚玉，我忍你很久了。身为女人，就该在家老老实实听丈夫的指令。可你倒好，成日想着法子骑到我的头上。若你不是山阴公主，我早就要了你的命。现在可好，你已经失去了皇上的欢心。我劝你，老老实实在里面待着，惹恼了我，可没好下场。你知道这是哪儿吗？公主府
。对啊，这是山阴公主府，纵然虎落平阳，我也是主人，轮不到你这个猴子来称大王。再说了，你怎么就知道法师不会改变心意呀、啊？我告诉你，我们是亲子弟，你算什么东西？你，你敢？你最好祈祷皇上早点想起你。在确定我没有失宠之前，驸马，把菜换了吧。去哪儿？皇上说不让我出府，没说不让我出明玉阁，脑子不好，记性又差，真不知道你是怎么当上驸马的。你在干什么？向公主请罪。你奉命保护我，却和我不是同一条心。出卖起我来顺手的很，若有必要，甚至可以兵戎相向。又有什么罪可请的？公主，我是皇室侍卫，更是天如镜的师兄，为了师门，也是无奈之举。公主，能不能原谅我一次？岳杰飞，每次遇到危险，你总是挡在我前面，我不自觉的给你信任。可是不止一次，我提醒自己要小心你。正因如此，我才不能原谅你。我愿你远胜天如镜，你明白吗？我明白。明白就好。可是公主，我这次之所以做出这样的事情，实在是不得已而为之啊。哼，好一个不得已而为之。那这样，从今以后，你愿意替皇上卖命也好，听从你静师弟也好，有多远滚多远。跟着他，是是。谁再跟过来，我就砍了他的腿。我被关了那么多天，都不来看望我。那些蠢材，又怎么能关得住公主呢？面对如今的困局，上中下三侧，公主想听哪一侧？说来听听。如今公主与皇上反目，为三之策，上策。当今皇上昏庸。公主可杀之，可另选幼帝为君。公主主持摄政。中策，构陷天师，让他失去皇上的信任；你安抚皇上，得到皇上的信任。下策，独善其身，悄然离开公主府。你说的这三个方法都有效吗？要解决你们的纷争。第一，让刘子业消失；第二，让反目的理由消失；第三，你消失。化解你与皇上的矛盾并不难，但是裂痕已经产生，只会越来越大。一个成功的人，必须从全局把握，获取最大的利益。上策虽然毒辣，但一旦成功，前方一片坦途。所以。荣只是想让我选上策了，不，公主宁愿做一个无权无势的百姓，也不愿做一个心狠手辣的女皇帝，对吗？你这么了解我，所以，我建议选下策，离开健康城，这样，你才能活下去。不，我不能走。公主，公主，总算见到你了。柳色，公主，他们不准我进来看望你。你找我什么事儿啊？公主，你让我每日闭门读书，这读到什么时候是个头啊？读到你不整天惦记升官发财为止。可是我，我好了，柳色
，我跟公主有话说。凭什么？火远，随我来。是。哎，你们，公主，公主，哎，你们怎么不拦他呀？这，欺人太甚，简直！哼。公主，这是。驸马派人看守我。宫里的事情已经传遍了整个建康。今日之计，走为上策。怎么连你都这么说？我去哪儿？怎么躲避追兵？将来以何为生？我倒是有个办法，还请公主恕罪。你说吧。我瞒着公主，在别处安置了一座宅子。我当初只是想给自己留一条后路罢了。你为什么要告诉我？倘若你想脱身，可以一个人离开的。我是要感谢公主，给了我发挥才干的机会。现在公主落难了，我不会袖手旁观的。还原，谢谢你愿意相信我，但是我现在不能走。为什么？益阳王逃跑，沈静之死了，皇上杀戮无度，朝野上下怨声载道，刘子也已经对你产生了怀疑。你不走的话，你会跟他一起毁灭的。我犯错了。我要弥补。如果我走了，谁来结束这场争斗？公主，你你别说了。等到了需要的时候，我会告诉你的，但不是现在。人生若如初相见，相见不如多怀念。江南烟雨昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能长相见，如何才能看不厌？是不同的。